ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മീറ്റർ റീഡറും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സാമിൻ്റെയും കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെലഗ്രാമിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയവരോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പതിനേഴാം തീയതി രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടന്നതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടു ടെൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആണ് എക്സാമിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നടന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം പഠിച്ചു പോവുക നമുക്കറിയാമല്ലോ അമ്പത് മാർക്കിന് ഇലക്ട്രിക്കലും അമ്പത് മാർക്കിന് മെക്കാനിക്കലും ആണ് വാക്കൻസീസ് കൂടുതലുള്ളൊരു എക്സാംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കളയാതിരിക്കുക ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സോ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർ നല്ലതുപോലെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ടവർ ബ്ലോക്ക് ടോപ്പ് ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ടോപ്പ് കവേഡ് വിത്ത് ഡാഷ് സിലിണ്ടർ ലൈനസ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്താണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ടോപ്പ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വയർ മെഷ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ഓയിൽ ഫിലിം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ ക്ലീനറിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു വയർ മെഷ് ഉണ്ട് ഓയിൽ ഫിലിമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓയിൽ വെറ്റഡ് ടൈപ്പാണേ ഓയിൽ വെറ്റഡ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓയിൽ വെറ്റഡ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ റിങ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് ടു എന്താണ് ഓയിൽ റിങ് ഓഫ് പിസ്റ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ റിങ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് ടു എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രാപ്പ് ദി എക്സസ് ഓയിൽ ഓഫ് സിലിണ്ടർ വോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ സിലിണ്ടർ വോളിലുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കളയും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മഫ്ലർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഡാഷ് എന്താണ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് പെർമിറ്റ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പോർ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഡാഷ് പെർമിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ചേഞ്ച് ദി എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഏതാണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ഷേപ്പാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ ആണ് ഐ സെക്ഷൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അറ്റോമൈസർ ഇൻ എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചും പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു ആ മുടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അറ്റോമൈസറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ടു സ്പ്രേ ഫ്യൂൽ ഇൻ ടു ദ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അറ്റോമൈസർ എന്താണ് ടു സ്പ്രേ ഫ്യൂൽ ഇൻ ടു ദ കംപ്രസ്ഡ് എയർ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ സെക്ഷൻ വാൽവ് ഈസ് ഡാഷ് ദി എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എന്താണ് എഞ്ചിൻ സെക്ഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡാഷ് ദി എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ അത് സെയിം ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിനെ കാട്ടിയും ലാർജർ ആണ് എഞ്ചിൻ സെക്ഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഫ്രണ്ട് വീൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ആ എന്താണ് അത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഫ്രണ്ട് വീലിൽ ആ ഒരു തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് വീൽ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയും വീൽ ട്രാക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ വെഹിക്കിൾ ടേൺസ് എ കോണർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസസ് ഡാഷ് ആ വെഹിക്കിൾ ഒരു കോണർ തിരിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് ആക്ഷൻ കാരണം എന്തുണ്ടാവും എന്താണ് അതിൻ
അത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ഡാഷ് സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ദ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ഏത് സ്പീഡാണ് വെൻ കമ്പർ വിത്ത് ക്രാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണോ ഹാഫ് ആണോ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആണോ ഡബിൾ ആണോ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് സ്പീഡ് ദാൻ ദി ക്രാം ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ദ വാൽവ് ലാഷ് മീൻസ് ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാൽവ് ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാൽവ് സ്റ്റെം ആൻഡ് റോക്കർ ആം പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റേൺ ആണ് ദ ഓപ്പറേഷൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് എൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചും ഡീസി സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഓപ്പറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ പവർ എക്സോസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്രഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പവർ കഴിഞ്ഞ് എക്സോസ്റ്റ് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ പിസ്റ്റൺ വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഒരു ഗഡ്ജോൺ പിൻ വെച്ചാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോമ്പണൻ വിച്ച് ക്യാരീസ് ദ എഞ്ചിൻ കവർ എഞ്ചിൻ ഓവർ ഇറ്റ്സ് നോൺ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് ഏത് കോമ്പണൻ ആണ് വെച്ച് ക്യാരീസ് ദ എഞ്ചിൻ ഓവർ ഇറ്റ്സ് നോൺ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്കിൽ എഞ്ചിൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഏത് കോമ്പണൻ ആണെന്ന് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈ വീൽ ഏതാണ് ഫ്ലൈ വീൽ അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡാഷ് എന്ത് പറയാം ഇതിനെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ നമുക്ക് ഡാമ്പർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഡാമ്പർ എന്ന് പറയാം അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേരിയസ് ഗിയർ പൊസിഷൻസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദി ഡാഷ് വേരിയസ് ഗിയർ പൊസിഷൻസ് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗിയർ ലിവർ നോബിലാണ് വേരിയസ് ഗിയർ പൊസിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രേക്ക് യൂസ്ഡ് വൈൽ പാർക്കിംഗ് എ വെഹിക്കിൾ ആ വെഹിക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് ഏതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലാമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏത് ഷേപ്പാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരാബോളിക് എന്നാണ് പാരാബോളിക് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോൾ ബിയറിംഗ് ബോൾസ് ആർ സ്പേസ്ഡ് ബൈ ബോൾ ബിയറിംഗ് ബോൾസ് ആർ സ്പേസ്ഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ബൈ കേജ് കേജ് ആണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൗൺവേർഡ് സ്വീപ്പ് ഗീവൺ ഓൺ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ ഈസ് നമ്മുടെ ഡൗൺവേർഡ് സ്വീപ്പ് ഗീവൺ ഓൺ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്രണ്ട് ആക്സിലിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ചെയ്യാസിസ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാസിസിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആ ഹാൻഡിൽ ടിപ്പ് ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ടൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ഹാൻഡിൽ ടിപ്പും പിന്നെ എന്താണ് ഷാങ്കു ആണ് ഷാങ്ക് മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലേ ഔട്ട് വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ലേ ഔട്ട് വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെഷർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ഓയിൽ ഈസ് ഡോൺ ആസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെസ്കോസിറ്റി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മുടെ ഡീസലിൻ്റെയും പെട്രോളിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് ഓളറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈസ് ഓഫ് വൈസ് മീൻസ് വി ഐ സി വൈസ് മീൻസ് എന്താണ് വിത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ജോ ആണ് ആ ഒരു വൈസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ജോസ് ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാമേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാഷ് ഷേപ്പ് ഓഫ് പീൻ ആണ് പീൻ ഹാക്സ് ഓ ബ്ലേഡ് കട്ടിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡാഷ് എ ഹാക്സ് ഓ ബ്ലേഡ് കട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എപ്പോഴാണ് ഹാക്സ് ഓ ബ്ലേഡ് കട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഡാഷ് ആർ യൂസ് ടു കട്ട് ത്രെഡ്സ് ഓൺ എ റൗണ്ട് മെറ്റൽ ബാർ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് റൗണ്ട് മെ
ബൈ ചേഞ്ചിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിൻ ദ വർക്കിംഗ് സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വർക്കിംഗ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തിയറി ക്ലാസ് ടു റെവല്യൂഷൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തിയറിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഓഫ് എ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ്റെ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ ആംഗിൾ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ആംഗിൾ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ഏതാണ് സൈൻ ബാർ ആണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓഡോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്യൂൽ ലെവൽ ഇൻ എ കാർ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഫ്ലോഡ് മെത്തേഡ് അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മൈക്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വൺ മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ടർ എ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ടു ടു തേർട്ടി ഓൾഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ട് ഇംപ്ലി പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ലീ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് റെസിഡൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് പവർ കൂടുതലാണ് റെസിഡൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ആക്റ്റീവ് പവർ കൂടുതലാണ് ഫ്ലമിൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡി സി മോട്ടർ ദ പോൾ ഷൂ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എന്തിനാണ് പോൾ ഷൂ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പോൾ ഷൂ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദി എഡ് ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സീരീസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചുമല്ലോ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ഇന്നത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ടതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് അമ്പത്തേഴ് ദ ആർമേച്ചർ എം എം എഫ് വേവ് ഇൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് എന്താണ് ആർമേച്ചർ എം എം എഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ എം എം എഫിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് എത്രയാണ് എന്താണ് ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രയാങ്കുലർ അമ്പത്തി എട്ട് ഇൻ്റർപോൾസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ എന്തിനാണ് ഇൻ്റർപോൾസ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദി ക്രോസ് മാനറ്റൈസിങ് കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ തീയറി ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേമിൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ഡി സി സീരീസ് ജനറേറ്റർ റണ്ണിങ് അറ്റ് എ റേറ്റഡ് ആർ പി എം അറ്റ് നോ ലോഡ് വിൽ ബി ഡി സി സീരീസ് ജനറേറ്റർ ടെർമിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റഡ് ആർ പി ആർ പി എത്തിൽ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെർമിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അറുപ അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദി വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്റ്റ് അക്രോസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ റണ്ണിങ് അറ്റ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് റിമീൻ സ്റ്റഡി ഫ്രം നോ ലോഡ് ടു ഫുൾ ലോഡ് ഇഫ് സോ ജനറേറ്റർ ഈസ് ഏതാണ് ഒരു ഓൾട്ടിമീറ്റിൻ്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഔട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് കണക്ട് ചെയ്തു അതെന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ നിന്ന് റൺ ചെയ്യുകയാണ് അത് വീണ്ടും നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയി വീണ്ടും നോ ലോഡ് ഫുൾ ലോഡ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ജനറേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഏത് ജനറേറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവൽ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് വൈ തിക്ക് വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ദാൻ ഷൺ ഫീൽഡ് സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിൽ തിക്ക് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു ക്യാരി പ്രോപ്പർ ലോഡ് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് പറ്റും ഫീൽഡ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറിന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത്
അടുത്ത എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളർ ബാൻഡ്സ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ആർ ബ്രൗൺ റെഡ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ബ്രൗൺ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് ഓം ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ആ കളർ ബാൻഡ് അനുസരിച്ച് നോക്കുക അത് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എക്സ് എൽ ഈക്വൾ ടു അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അത് സപ്ലൈ ആണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആർ ടി സ്ക്രീൻ സി ആർ ടി സ്കീൻ ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് നമ്മുടെ ക്യാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് നമ്മുടെ സി ആർ ടി സി ആറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എന്താണ് ഫോസ്ഫർ ദ ഫിൽറ്റർ ആക്ഷൻ ഇൻ എ ഡി സി സപ്ലൈ ക്യാൻ ക്യാൻ ബെഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ആ ഡി സി സപ്ലൈയിലുള്ള ഫിൽറ്റർ ആക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ബൈ ആഡിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആനോട്ട് ടു ക്യാതോഡ് ഓഫ് ആൻ എസ് സി ആർ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫയർഡ് വിൽ ബി ഫയർ ഫയർ ചെയ്ത ശേഷം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോട്ട് ക്യാതോഡ് ഓഫ് ആൻ എസ് സി ആറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ദ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസ് ചെയ്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയാക്കർ ദ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ എന്നാണ് ഡയാക്കർ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ലോഡ് ഇൻ എ ലൈറ്റിംഗ് സബ് സർക്യൂട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ദ നിയോൺ ഗ്യാസ് ഇൻ എ സോഡിയം വേപ്പർ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇനഫ് ഹീറ്റ് ടു വേപ്പറൈസ് ദി സോഡിയം നിയോൺ ഗ്യാസ് സോഡിയം വേപ്പർ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ നിയോൺ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇനഫ് ഹീറ്റ് ടു വേപ്പറൈസ് ദ സോഡിയം അടുത്ത എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മീറ്റർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ മെഷറിംഗ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ഏതാണ് തെർമോ കപ്പിൾ ഏതാണ് തെർമോ കപ്പിൾ ഓം സ്ലോ ഈസ് ട്രൂ ഓൺലി വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റർ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തുവായിരിക്കും ഷെയ്ഡ് നോക്കുക വൺ ബൈ ഫോർ ഓം ആണ് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ത്രീ ഓൾഡ് ബൾബ്സ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് സീരീസ്ലി എക്രോസ് ടു ഫോർട്ടി ഓൾഡ് സപ്ലൈ ഫോർ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എത്രയാണ് എത്ര തീ ത്രീ ഓൾഡ് ബൾബ് നമുക്കൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി ഓൾഡ് എക്രോ എക്രോസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിൽ എത്രയാണ് ഒരു എയ്റ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് താഴെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക ഓക്കെ അടുത്ത എൺപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി വോട്ട് ഫോർട്ടി വോട്ട് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ലാംസ് ആർ കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് സപ്ലൈ വിച്ച് ലാമ്പ് വിൽ ഗ്ലോ മോർ ബ്രൈറ്റ്ലി ഏത് ലാമ്പ് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ലാമ്പാണ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ലാമ്പാണ് എന്താണ് നമ്മൾ മോർ ബ്രൈറ്റ്ലി നമ്മൾ കത്തുന്നത് അതിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ് ലാമ്പിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് എൺപത്തി ആറ് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരാം എസെൻഷ്യലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരാം ലീനിയാർട്ടി അടുത്ത എൺപത്തി ഏഴ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ദ യൂണിറ്റ് ഇഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആംബിയർ ഇസ് ദ ഓർണമെൻറ്റൽ നെയിം ഓഫ് എന്തിൻ്റെ നെയിം ആണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളും പെർ സെക്കൻഡ് എൺപത്തി ഒമ്പത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ഫാരഡ് മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ
നോക്കി അടുത്ത് നമ്മളെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റി അടുത്ത് നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ആയാലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്തോ വിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം ആൻ ഇലക്ട്രിക് ആയൺ ഈസ് റേറ്റഡ് എസ് ടു ടു തേർട്ടി ഓൾട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എ സി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടു തേർട്ടി റെഫേഴ്സ് ടു ടു തേർട്ടി ഓൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഏത് വാല്യൂ ആണ് ആർ എം എസ് ആണോ ആവറേജ് ആണോ മാക്സിമം ആണോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണോ എന്ന് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫേസർ ഇൻ ഫേസർ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫേസർ ഇൻ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഒരു ഫേസർ ഡയഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫേസർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലെങ്ത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫേസർ ഇൻ ഫേസർ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻസ് ഓപ്ഷൻ എ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ ബി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ സി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫേസർ ഇൻ ഫേസർ ഡയഗ്രാം സോ ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫേസർ എഫ് പി എച്ച് എ എസ് ഒ ആർ ആണേ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫേസർ ഇൻ ഫേസർ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂവിനെയാണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാം ദിവസം ഒന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് അത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫേസർ ഇൻ ഫേസർ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്തും ഓക്കെ നമ്മളത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ എത്ര വർഷം മുന്നേയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അന്നേരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ തിയറി ക്ലാസ്സസ് വേണം തിയറി ക്ലാസ്സസ് ആവശ്യമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓ